Hallo. Bist du Gott? Ja, jeder ist Gott. Herzlich willkommen bei den Matrixern, liebe Freunde der Bewusstseinsforschung, Seelenreisende und Suchende. Hier sind eure Matrixer mit Jonathan und der Sie. hübschen Shiva. Ja, unser heutiges Thema, ihr könnt es eventuell erahnen, ist nicht Gott per se, denn wir haben ja verschiedene Arten von Göttern, die uns hier auf der Erde präsentiert werden. Wir sprechen heute nur über die Urquelle. Die Quelle allen Seins, allen Bewusstseins, die Einheit per se. Wir sprechen also nicht über die Anunnaki-Götter oder was auch immer es noch gibt, sondern die Quelle. Ja, die wahre Urquelle bzw. ja, in die menschliche Sprache übersetzt, der Anfang von allem. Richtig. Obwohl es eigentlich keinen Anfang gibt. Es gibt keinen Anfang. Ja. Und selbst wenn es der Anfang wäre, wer sagt denn, dass davor nicht doch noch was war? <lacht> das geht ja gar nicht. <lacht> ja, und die Urquelle, der Ursprung allen Seins, hat verschiedene ja, Synonyme auch. Ja. Wie zum Beispiel... Die Quelle allen Seins. Ja, oder all das, was ist. Schöpfergott. Ja, oder der eine. Wir ein, also wir unter uns nennen ihn einfach immer Urquelle, denn das ist auch nicht äh, kirchlich geprägt. Die meisten, die von Gott sprechen, ja, das ist äh, sehr behaftet, sehr negativ behaftet. Da hat die Kirche eben für gesorgt. Ähm, deswegen benutzen wir das Wort selbst nicht. Es führt auch einfach zu leicht inzwischen zu Verwechslungen. Deswegen sprechen wir über die Urquelle oder die Quelle allen Seins. Ein Bewusstseinsfeld, das praktisch alles miteinander verbindet, was ist auch dich. Ja, also ähm, es gab ja auf Erden immer Konflikte, religiöse Konflikte. Ja, da waren die Kelten und die Heiden und die Dänen, die alle an mehrere Götter geglaubt haben. Und dann kamen irgendwann die Christen, die dann sagten, nein, es gibt nur einen Gott und nicht mehrere Götter. Und diese eine Aussage hat dann für einen jahrelangen Krieg gesorgt. Der bis heute noch eigentlich im Grunde andauert. Ja. Und das sieht man ja auch in unserer Gegenwart. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gibt es auf unserer Welt glaube ich, um die 1200 verschiedenen Religionen. Ach du Scheiße, manche Dinge sollte man nicht wissen. <lacht> Wirklich? Und jede dieser Religionen glauben, dass sie an den einzig wahren Gott glauben. Oder an die einzig wahren vielen Götter. Oder sowas, keine Ahnung. <lacht> Richtig, oder an die einzig wahren vielen Götter. Ja. Und ähm, die damaligen Kriege sind aufgrund, also die religiösen Kriege sind aufgrund dieses Konfliktes dann mehr oder weniger entstanden. Klar, wenn man da jetzt noch die Hintergründe beleuchtet, war das jetzt nicht der wahre Grund für das Auslösen des Krieges. Ne? Da stecken ja dann immer noch andere Kräfte dahinter. Ne? Oder gewisse Kirchen oder gewisse Geheimgesellschaften, Vatikan und Visa leisten. Jeder hat ja seine Agenda da. Ja, richtig. Ja, aber wir sprechen heute über die Urquelle. Das heißt also, alle Religionen, die es gibt und jemals gegeben hat, sind alle Teil der Urquelle. Dadurch ist alles eins. Ja, wollen wir uns mal mit dem Anfang beschäftigen, würde ich sagen. Also unserem Anfang so gesehen was man als Anfang bezeichnen könnte. Ja, der Anfang. Weil am Anfang, ne, in Anführungsstrichen, weil es gibt keinen Anfang und kein Ende. Alles hat immer existiert. Ne. Und, ähm, aber um das jetzt alles besser zu verstehen und ordnen zu können, reden wir jetzt vom Anfang. Also am Anfang, da gab es nur die Urquelle, könnte man sagen. Und alles war bereits in der Urquelle enthalten. Und irgendwann hat sich dann die Urquelle aufgespalten 
in die erste Art der ja, Urseelen, würde ich sagen. <lacht> Weil du sagst, erste Art. Und durch die Aufteilung der Urquelle hat sich also die erste Art abgespalten. Millionen, Trillionen von Urseelen, die sich also abgespalten haben und sich in alle Winde verstreut haben. Mit ja, dem Auftrag, Kinder, geht mal spielen. Ja? So in etwa könnte man das jetzt so in unsere Sprache übersetzen. Geht schöpfen. Geht schöpfen, geht erschaffen, ihr seid Schöpferwesen. Macht, was ich schon ewig gemacht habe und worauf ich jetzt keinen Bock mehr habe. Ne? Macht ihr das jetzt mal. Ihr sollt auch lernen zu schöpfen und zu kreieren, Welten zu erschaffen in mannigfaltigen Arten und Weisen. Geht hinaus, sammelt Erfahrung und bringt sie zu mir zurück, damit ich mehr werde von dem, was ich bin, obwohl ich vollkommen bin. Ja, ich habe dazu tatsächlich auch eine Erfahrung gemacht, also eine sehr reale Erfahrung, ähm, eine Erinnerung an meine Abspaltung von der Urquelle. Und die hat sich, oh, die hat sich so nah angefühlt, als wäre es tatsächlich einfach gestern geschehen sozusagen. Also die Erinnerung, in, als ich, als mein höheres Selbst war wirklich so nah, dass als wäre ich direkt da rausgeflogen und ich habe jetzt noch, wie ihr vielleicht sehen könnt, eine riesige Gänsehaut, weil die Erfahrung wirklich präsent ist und ja, wirklich sich anfühlt, wie, wie das, genauso wie das, was ich gestern zum Beispiel zum Mittag gegessen hatte, nur noch viel, viel näher, weil es viel emotionaler war. Und da habe ich eben auch erlebt, wie ich mich von der Quelle getrennt habe Getrennt ist halt schwierig zu sagen, wir sind ja immer auch verbunden, aber wie Millionen Seelen, Urseelen, die Seelen der ersten Art eben sich abgespalten haben von der Urquelle, sind alle da rausgeflogen, wie leuchtende kleine Punkte und sich verteilt haben. Das war wirklich eine imposante Erfahrung oder Erinnerung, die so nah war, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja, also ist es so passiert, jedenfalls ich es so gesehen, erlebt, erfahren, erinnert. Und, ja. Mhm. ja, und was ich gesehen habe, war äh, bei der Anwendung der spirituellen Dissoziation, da habe ich eben gesehen, wie das alles angefangen hat, mit der Urquelle beginnend. Und da habe ich eben gesehen, dass die Urquelle sich gespalten hat in ein männliches und in ein weibliches Universum. Und von diesen sind dann die ganzen Urseelen losgegangen und haben eben erschaffen. Und sie erschufen eben dieses männliche und weibliche Universum. Und von da aus haben dann die Urseelen sich weiter aufgespalten und es entstanden dann weitere Seelen, Trillionen, Trilliarden von Seelen, die eben sich dann auch verteilt haben und haben dann ihre Universen erschaffen. Und es verhält sich in dem Zusammenhang so, wenn ich sage, sie sind entstanden in der Urquelle, dann ist das nicht ganz korrekt. Weil es ist nicht so, dass die Urquelle diese Seelen erschaffen hat. Nein, nein. Sondern diese Urseelen haben sich abgespalten. Das heißt, niemand kann eine Seele auf diese Weise erschaffen. Das geht nicht. Jede Seele existiert schon seit immer. Seit ewig. Und alles, was erschaffen wird von den Seelen, das ist eben vergänglich. Und das sieht man ja auch auf unserem Planeten. Hier als Schöpferwesen. Alles, was wir hier auf dem Planeten erschaffen, geht irgendwann kaputt. Eben, wenn es nur ein Holzhaus ist. Wenn es nur ein Holzhaus ist oder ein Spielzeugauto oder eine Kamera oder ein Handy oder sonst was. Irgendwann ist das Ding hin und funktioniert nicht mehr. Man sollte ja. vielleicht dazu sagen, dass die Energie sich dann wandelt. Also es geht nicht weg, es verschwindet nicht, es löst sich nicht auf. Es geht nur von einer Energieform in die nächste über. Und das vielleicht. Also nichts kann sich jemals ja. für immer auflösen oder verschwinden aus diesem Universum. Nee, so es nicht. ist immer nur eine Wandlung, eine Transformation von dem einen zum anderen. Ja, und ähm, alles, was die Schöpferwesen auf der Erde erschaffen, 
ist also vergänglich, geht irgendwann kaputt, äh, verrottet irgendwann oder löst sich irgendwann auf oder sonst was. Ja. Und das kennt ihr alle. Und ähm, das ist eben der Unterschied zwischen einer Schöpferseele und von dem, was sie eben erschafft. Ja, das war auch meine erste dramatische Erfahrung mit der spirituellen Dissoziation vor knapp 20 Jahren. Da habe ich dann nämlich gesehen, dass alles bis hin oben zur Urquelle, also bis nach Hause, alles eine Illusion ist, eine riesige Illusion. Nichts ist echt. Aber ich finde, nach jahrelang drüber kontemplieren darf man es nicht so betrachten, dass nichts echt ist. Es ist nur Illusion, es ist nur erschaffen und wird auch wieder entschaffen. Aber ähm, es verleitet dazu, sich depressiv zu fühlen, wenn man denkt, nichts ist real, nichts ist echt. Nichts existiert wirklich, sondern die Erfahrungen, die du machst, die du sammelst im Laufe deines Lebens, Inkarnationen, verschiedene Planeten, was auch immer du tust, verschiedene Dimensionen, die Erfahrungen sind in dem Sinne ja schon echt, weil du sie machst und mit nach Hause zur Quelle nimmst, irgendwann. Von daher, auch wenn das Haus, in dem wir jetzt sitzen, eine Illusion ist, sind die Erfahrungen, die wir daran machen, schon echt. Also in dem Sinne ist alles eine Illusion und doch nicht. Man darf es nicht ganz so streng betrachten mit der Illusion. Ja, ich erinnere mich noch gut in meiner Schulzeit. Ich weiß nicht, welche Klasse das war, dritte oder vierte Klasse. Und da hat unsere Kunstlehrerin gesagt, ja, meine lieben Kinder, malt doch mal ein Bild, wie ihr euch Gott vorstellt. Wirklich? Ja, hat sie gesagt. Okay. Und dann haben wir alle gemalt. Und je, fast jeder hat dann so einen, so einen Opa graubärtigen gemalt, Opa gemalt, der irgendwie auf dem Stuhl sitzt oder so, was zumindest in der Richtung. Und was hat der kleine Johnny gemalt? Der kleine Johnny hat da was ganz anderes gemalt und die Lehrerin hat mich angeguckt, als wäre ich ein Auto. Ja. <lacht> ein Außerirdischer. <lacht> oder ein Außerirdischer, womit oh, sie vielleicht okay. da nicht so falsch lag. Ja. Ja. Und zwar hatte ich eine riesengroße Wolke gemalt. Und in diesen Wolken waren ganz viele verschiedene äh, farbige Punkte. Hm. <lacht> Und diese Punkte waren alle miteinander verbunden. Klein Johnny hatte vielleicht recht. Und unten sah man ganz kleine Wölkchen, wo nur zwei Punkte drin waren, ja. die miteinander verbunden waren. Und die flogen dann so auf die große Wolke zu. <lacht> die Geschichte hast du mir noch nie erzählt. <lacht> die fiel nee. mir gerade spontan ein. Geil. Ja. Und das hat der kleine Johnny eben in der Schule gemalt. Ne? Nicht schlecht. Ja, und die Lehrerin schaute mich dann an und dachte dann, okay, wo kommt der denn her? Oder? <lacht> Aber ich habe es ihr dann versucht zu erklären und sie hat es auch verstanden. Also ne? sie war ja die Lehrerin, ne? Ob sie es jetzt wirklich verstanden hat, weiß ich nicht. Aber Lehrer müssen ja immer so tun, als hätten sie es verstanden. Und äh, ja, in dem Zusammenhang hat sie dann gesagt, ja, eine sehr interessante Idee. Ja, das war es da. Naja, jedenfalls, was ich damit sagen möchte, ist natürlich, dass all diese Seelen, die die Urquelle ausgesandt hat, eben darauf erpicht sind, ihre Erfahrung zu machen, zu erschaffen, aus ihren eigenen Schöpfungen zu lernen, besser zu werden oder Schöneres zu machen, ist jetzt alles dualistisch dargestellt, weil es Bewertungen sind. Ne? Aber so könnte man das übersetzen, kreativ zu sein. Und all das, was die Seelen eben erfahren, bringen sie eben dann zurück zur Urquelle irgendwann. Ja, und die Summe aller Teile ist immer mehr als das Ganze. Das darf man nicht vergessen. Und in dem Zusammenhang ähm, frage ich mich natürlich jetzt, wo versteckt sich Gott in Anbetracht der gegenwärtigen Weltsituation? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Man darf natürlich nicht vergessen, okay, machen wir es mal wieder ernst hier, ne? Ja. Mhm. Okay. Mhm. Dass Gott ja eigentlich in Wahrheit in jedem von uns ist. Wir sind ja alle Gott. Wir sind ja alle ausgesandte Gottes, so gesehen. Kinder Gottes, äh, winzige Teile Gottes. Also ist eigentlich in jeder ja, Teil Gottes. Und wir haben Gott praktisch immer dabei. <lacht> äh, wir sehen ihn nur nicht. Und 
durch all die Spiele und Illusionen in unserer Welt ähm, haben wir den Teil Gottes in uns, der da ist, auch ziemlich gut zugegraben und die Anbindung sozusagen verloren oder den Zugang oder den telepathischen Kanal zu Gott. Und ja, durch ganz viel Selbstreflexion, Schattenarbeit, Aufräumen, spirituelle Dissoziation müssen wir diesen Kanal zu uns selbst, zu dem Teil Gottes, zu Gott eigentlich wieder freilegen. Gott ist ja, nie weg gewesen, geht ja auch nicht. Er sitzt ja in dir drin, <lacht> so gesehen. Da wir alle einen Funken Gottes in uns tragen, ist man mit diesem Funken auch in der Lage, eben auch zu erschaffen. Und das tun wir Tag ein, Tag aus. Sobald wir morgens aufwachen, planen wir schon unseren Tag. Allein das Aufwachen ist schon die Schöpfung, das nehmen wir nur nicht wahr. Ja, richtig. Und dann planen wir schon einen Tag. Ne? Zum Beispiel, ja, jetzt gehe ich erstmal frühstücken oder, oh, ich muss mich fertig machen, zur Arbeit gehen oder, oh, ich muss äh, heute noch zu einer Vorlesung oder was auch immer. Und da fangen wir schon an, unseren Tag zu erschaffen. Ja. Durch diese Planung, durch den morgendlichen Akt des Aufwachens. Auch wenn wir nachts ins Bett gehen, das schaffen wir genauso. Oder wenn wir in ein Restaurant gehen oder wenn wir spazieren gehen oder in den Wald gehen, erschaffen wir schon im Vornherein, ja, wo wir hergehen, was wir da sehen, was wir da fühlen oder was uns da begegnet. Das also ist alles schon erschaffen. Alles. Du musst dir vorstellen, alles. Wirklich jede... Nanosekunde deiner Existenz ist von dir selbst erschaffen. Man nimmt es nur nicht mehr wahr durch die ganzen Filter des Egos, aber das ist wirklich die Wahrheit. Du erschaffst alles, 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 alles. Auch die negativen Situationen. Und da ist auch kein anderer daran schuld, wie du dich fühlst oder was du für Erfahrungen machst. Es ist wirklich sehr schwer, das zu sehen und am besten geht das wirklich durch ganz viel Selbstreflexion und vor allem durch die spirituelle Dissoziation da auch wirklich mal dran zu kommen, zu erkennen, nee, warte mal, scheiße, das war ja ich. Das war ja gar nicht mein Gegenüber, der ist ja überhaupt nicht schuld. Ich bin ja verantwortlich für das, was ich hier erschaffen habe. Das ist ein ganz wichtiges Thema, an dem man wirklich arbeiten sollte, was auch wirklich Zeit braucht, um das zu erkennen und dann auch die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und die Handlungen und alles Negative um einen herum, auch für die Welt, die ganze Welt, was auch immer jetzt passiert, das ist ja eine Riesenabsprache zwischen all uns Schöpferseelen. Wir alle tragen die Verantwortung für das, was gerade passiert, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen und sagen, Gott lässt das zu, Gott ist böse. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind Gott, wir haben das erschaffen, wir wollten das erfahren. Der Grund, warum wir alle uns abgespalten haben von der Urquelle, ist, um uns von Gott zu trennen, um äh, Polarität und Dualität zu erfahren, um Erfahrungen zu sammeln, die wir dann wieder mit zurücknehmen können. Das habe ich mal in einem ja, auch erhöhten Bewusstseinszustand gesehen, dass wir einfach nur hier sind, um zu erfahren, die Trennung erleben zu wollen, um Leid erleben zu wollen. Um, denn aus einer höheren Perspektive sehen wir Leid und Trennung und Schmerz ganz bestimmt nicht als irgendwas, das auch nur im Ansatz negativ ist oder positiv, sondern einfach nur als wir wertschätzen diese Erfahrung extrem und ja, deswegen, äh, Gott ist nicht weg, wir sind es ja. Ja, also wenn jemand sagt, wo versteckt sich Gott, ne, sollte man sich eigentlich fragen, wo verstecke ich meinen Gott? Ja, genau. Oder sowas in der Richtung, ja. ne? oder wo verberge ich vor mir selbst mein Schöpferwesen. Das ist sehr gut, ja. Ja, das ist vielleicht noch treffender. Und das ist eben der Punkt, weil ich weiß, es gibt dort draußen viele Menschen, die sich sagen, also ich habe heute so einen Scheiß erlebt den ganzen Tag. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich das selbst erschaffen habe. Und das ist durchaus verständlich, dass man das denkt. Ne? Aufgrund der ganzen Ego-Filter und natürlich aufgrund dessen, dass eben wir hier lernen, auch Schöpferwesen zu sein. Wir sind alle nicht perfekt, auch nicht im Erschaffen. Und darum kann es auch mal nach hinten losgehen, so eine Schöpfung. Ja? Daher gibt es da solche Sprichwörter wie, ähm, pass auf, was du dir wünschst. 
Richtig, ja, ne? stimmt. Oder manche Wünsche gehen sofort in Erfüllung und äh, wer weiß, ob du das dann so wolltest. Solche Sprüche, solche Floskeln, sage ich mal, gibt es ja. Und die gibt es auch nicht äh, vergebens. Ne? Ja. Denn es geht ja darum, wir wünschen uns etwas ganz doll in einem Moment, weil wir eben dem Moment meinen, dass es das Beste für uns ist. Und darum erschaffen wir das. Und irgendwann später ist es dann so, dass es dann nicht so ist. Dass wir dann vielleicht denken, ach nee, das habe ich mir früher mal gewünscht, aber jetzt will ich das gar nicht mehr. Also da muss man sich auch selbst kritisch beleuchten in seiner Vergangenheit, was man sich so gewünscht hat. Und ähm, da kann man eben auch sehen, dass die Schöpferwesen hier in der Matrix eben das Erschaffen auch perfektionieren möchten. Ja. Und auch äh, tagtäglich dabei sind. Aber aus höherer Perspektive gesehen, wird jede Schöpferseele als Schöpfergott betrachtet, weil er den Funken der Urquelle in sich trägt. Und in dieser Hinsicht ist er verantwortlich für seine Schöpfung. Was immer er auch dann meint zu seiner eigenen Schöpfung. Klar, er kann etwas erschaffen und sagt, Mist, ich habe nur Mist erschaffen. Schau dir das an. Ja, ist richtig. Er hat in dem Moment vielleicht Mist erschaffen. Es ist eine Schöpfung. Und die Urquelle betrachtet diese Schöpfung dann nicht als gut oder schlecht. Sondern als perfekt. Sondern als eine perfekte Schöpfung, weil all seine Kinder sind perfekt. Und sie erschaffen, unabhängig von der Bewertung, klar, erschafft mal einer Mist. Der andere erschafft was Tolles, der eine ist da neidisch, weil er andere so toll hingekriegt hat. Der andere lacht über den anderen, weil er es nicht so gut hingekriegt hat. Aber aus der Sicht der Urquelle ist das eben nicht bewertbar. Eine Schöpfung ist eben eine kreative, ja, ein kreativer Ausdruck ne, der eigenen Erschaffungskraft. Und ja, darum, von der Urquelle her, sind alle Schöpfungen gut. Alles. Und darum ist auch alles in der Urquelle enthalten. Alle 1200 Religionen... <lacht> sind in der Urquelle. Ne? Der Teufel, Satan, Luzifer, Belzebub und Asmodis und wie die ganzen Dämonen auch heißen sogar mögen. Sogar Bill Gates. Sogar Bill Gates. Ne? Und äh, der Bond-Bösewicht. Die sind alle eben in der Urquelle enthalten. Ja. Was immer sie auch erschaffen, ist aus der Sicht der Urquelle gut. Wir unten natürlich denken uns an, mein Gott, ne? was macht dieser Bond-Bösewicht Klaus da schon wieder? Ne? Ja, <lacht> oh mein Gott, was hat er da vor? Ja, ist richtig, also hier auf der Erde kämpfen wir mit der Dualität, da kämpft das Gute gegen das Böse und so weiter und so weiter. Oder was denkst du? Ja, absolut. Wir, wie gesagt, richtig. Wir haben uns extra abgespalten, um Dualität und Polarität zu erleben, zu erfahren und wir haben uns auch abgespalten, um zu bewerten. Auch, auch bewerten ist äh, ja, weder gut noch schlecht. <lacht> Kann man ja so auch nicht sehen. Ne? Ja. Und, aber uns macht es Spaß zu bewerten, in Gut und Böse einzuteilen. Das ist die Matrix, das ist die ja, 3D-Matrix. Das wollten wir hier so, um das zu erfahren, um das wieder mit nach Hause zu nehmen. Ist Teil unseres Spiels. Das Spiel ist toll, ist eine Illusion, aber es ist toll. <lacht> und ja, irgendwann entwickelt man sich aber auch wieder zurück. Wenn man dann bereit ist, wenn man genug Spiele gespielt hat, wir haben ja nun erfahren, wie es ist, von der Quelle nach 3D. Es läuft eigentlich in Stufen, würde ich sagen. Zuerst, wie gesagt, haben sie das männliche und weibliche Universum erschaffen. Und wir übrigens, wir haben es noch nicht erwähnt, befinden uns im weiblichen Teil des Universums. Ähm, ja, und das läuft in Ebenen ab. Dann haben sich die Ur Seelen, die Seelen der ersten Art praktisch auch wieder gespalten oder haben, ja, Spalten ist immer so ein blödes Wort, jedenfalls sind da auch wieder Unterseelen hervorgegangen. Ja. Der zweiten Art, der dritten, dritten Art, Art der und so vierten. weiter. Mhm. Also man kann sich das vorstellen, wir nehmen mal Dimensionen, weil alles andere wäre jetzt zu kompliziert, eigentlich ist ja Frequenzbereiche und noch komplizierter jedenfalls, haben sich die ersten Art und die zweite Art in immer tiefere ja, Frequenzschichten oder Dimensionen begeben und jeder hat eben in seiner Dimension erschaffen. Und auch 3D 
3D wurde erschaffen von uns. Auch das haben wir mal live erlebt, wie wir hier, sogar wir und du, jeder, Universen erschaffen hat oder Galaxien besser gesagt, Planeten erschaffen hat, ähm, als wirklich hohe geistige Wesen. Also man darf sich nicht vorstellen, man äh, geht nur zur Arbeit und äh, wird vom Chef angemeckert. Nein, irgendwann mal vor wirklich urgrauer Zeit ähm, haben wir Galaxien erschaffen. War spannend. Und irgendwann gehen wir diesen Weg auch wieder zurück. Eines Tages, wenn wir bereit sind, die 3D-Matrix hinter uns zu lassen, die 5D-Matrix, alle Matrizen hinter uns zu lassen, gehen wir zurück. Ähm, die meisten wollen nur zur Quelle zurück im Moment, weil sie keinen Bock mehr haben auf was auch immer hier gerade passiert. Aber das darf eigentlich nicht der wahre Grund sein, sozusagen, um zurückzugehen, weil man keinen Bock mehr hat, sondern wirklich, weil man bereit ist. Ja. Würde ich sagen. Mhm. Und das Bestreben jeder einzelnen Seele oder Teil Gottes ist es natürlich, ja, sich zu entwickeln, spirituell zu wachsen, immer mehr Erfahrung zu machen und irgendwann wieder sich zu erinnern. Wie machen wir das? Ja, natürlich durch Meditation. Kontemplation. Kontemplation und spirituelle Dissoziation. Überhaupt spirituelle Fragen mit W immer... <lacht> mit spiritueller Dissoziation. Wie richtig, wenn man sich fragt, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes... Die Mastertechnik ist und bleibt spirituelle Dissoziation. Und das haben wir auch schon oft erwähnt und ist aus unserer Sicht die einzige vernünftige Technik, mit der man eben spirituelle Erfahrungen erleben kann, Erkenntnisse, Selbsterkenntnisse gewinnen kann, sogar Erleuchtungszustände und Erinnerungen vor allem. Erinnerungen auch, wer man wirklich ist, wo man herkommt, und natürlich, äh, ja, wohin die Reise geht. Ja, ich erzähle mal noch eine kleine persönliche Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Da hatte ich eine irgendwie, ja damals für mich, irgendwie ja, blöde Erkenntnis, aber sie war natürlich nicht wirklich blöd. Jedenfalls habe ich dich dann angerufen und ja, das war so intensiv. Mh, da in dem Moment habe ich erkannt, dass ich Gott bin, aber dass ich auch ganz alleine bin. Und dass mir unendlich langweilig war und ich unendlich einsam war und ich deswegen alles erschaffen habe. Und auch alle Menschen, alles. Ich war ganz einsam, ich war ganz alleine, aber ich war Gott, der Alleine. Und, und die erschreckendste Erkenntnis in dem Moment war, dass ich auch Jonathan erschaffen habe und ich war so aufgelöst. Dann habe ich Jonathan angerufen. Ganz vorher. <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja. Jonathan, Jonathan, habe ich dich erschaffen? Bist du nicht echt? <lacht> und ich bin Gott und wo bist du? Wieso bist du nicht? Äh, wieso wieso habe ich dich erschaffen? Bist du? Das war ganz, also das war so schlimm. Also die, die Erfahrung zum, in Wahrheit bist du ja auch allein. Du bist ja eigentlich in deiner Realität ganz allein, weil du in deinem Kokon, in deinem Ei sitzt. Und Natürlich bist du Gott, du bist natürlich ein Teil Gottes, natürlich erschaffst du deine Realität, du erschaffst alles. Und das habe ich in dem Moment halt so intensiv äh, erlebt und wahrgenommen. In meiner Realität hat nichts existiert, rein gar nichts, nur ich. Und alles andere habe ich mir erschaffen, jeden Menschen, alles. Und es war in dem Moment natürlich der Horror und deswegen habe ich dich total verheult angerufen, <lacht> ob du jetzt echt bist oder nicht. Ja, ich war so verwirrt, das ging gar nicht klar. Ja, also diese Erfahrung habe ich auch gemacht innerhalb des Kokons, dass ich da auch gesehen habe, dass es nur mich gibt. Und da gibt es ja die Geschichte von der Seele, die dann irgendwann vor die Urquelle trat und sagte, boah, nee, du, auf der Erde, ja, da geht die Post ab, die sind alle bekloppt, die Menschen. Ne? Was kann ich gegen all diese Menschen tun? Und da antwortet die Urquelle, Wieso? Du bist doch der Einzige auf der Erde. Ehrlich, macht man das die Erfahrung, ey, das ist so der Hammer. Ist nicht lustig, aber, aber irgendwann halt schon. Ja, ja. ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ja. Ciao. Ciao.
Mann, Jonathan, sag mal, warum blinzelst du eigentlich immer so viel, wenn wir Videos machen? Die Leute beschweren sich schon. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.